Je to jakýsi mm, pokračování, kontinuální spolupráce e, s vydavatelstvím Suprafon. Předcházejícím projektem bylo nahrání a vydání e, celého cyklu Telemanových 12 fantazí pro hoboj solo, respektive Britnových 6 metamorfos. Telemann nám, nám zůstal i, i dnes. E, no a řekli jsme si, že by bylo milé udělat možná nějaký další a větší projekt. Tím pádem jsme přizvali a renovovaný ansámbl 18+, což jsou muzikanti, kteří se specializují na hudbu baroka, vrcholného baroka a raného klasicismu. Tím pádem se dostáváme i k tomu, co je jedním z cílů toho, toho Alba, to znamená na moderní nástroje dokázat konkurovat jednoznačně i barokním puristům, specialistům, kteří se vyznačují tím, že hrají pouze a zásadně jenom, jenom na, na dobo, dobové kopie a mluvíme o takzvané autentické interpretaci. My hrajeme teda na moderní nástroje, nicméně ta ambice je ta samá. Maximálně důsledně a maximálně precizně interpretovat tomu posluchači ten hudební text. A pochopitelně, aby to album mělo nějaký přesah a jakousi akcentaci další, aby to nebylo jenom jedno další album z Suprafonu, Ensemble 18 plus a tak dále, anebo moje, tak nám bylo jasné, že bude, bude třeba, aby jsme ze dvou pólů přidali jakýsi koření k tomu. Takže jednoznačnou volbou byla volba Barbary Vili, která se podílí zásadním způsobem na kontinu, na tím absolutním krém de la krém je náš host, člen berlínské flarmone, můj profesor Dominik Bollenweber, se kterým nahrajeme vlastně společně dvojkoncert Démol Antonio Levioliho RV535. I'm happy to be here in Prague to play this nice piece together with my former student, Willem, Willem Viverka. Uh, for me, it's an honor to do that, to have this possibility and a nice orchestra, and I'm looking forward to doing that. To jsou ty aspekty, které posouvají tento projekt mezi nejzajímavější produkce, nejenom v rámci Suprafonu, ale obecně si myslím pro rok 2015, toho, co jsme na našem území svědky. Věřím, že se nemýlím.